日式烤串，它其实还真有点东西，就跟成都的火锅一样，天天吃就有点腻，一天不吃你就感觉身上有小鸡在爬。东京的我们已经吃的差不多了，又到吃串的时候。昨天因为那家拉面店闪现到了京都，我们又回到了仙斗町，上一次吃寿喜烧的地方。其实我每一次来京都都会感叹，这里的氛围感是拉满了的，在这种地方吃饭，你就会觉得好像多收一点钱也可以接受。啊，这说什么呀？好装呀！到了，今天来的这家店也算小有名气，店里人很多，也很有烟火气，有点像深夜食堂热闹版。我好像很久没有坐在过大酱面前了，有点小拘谨。他们家的小菜是用纸包着的，以为是什么稀奇。玩意儿，但其实是毛豆，这款有创意，但不是很多。第一个前菜是一个冷的厚蛋烧，配了一坨很厚的萝卜泥，那种冷冷的奶香，有一种像蛋卷冰淇淋的感觉。这种咸甜的东西最开胃。然后是一盘薄切的牛舌煎肉，牛的舌煎肉会特别的嫩，烤的恰到好处的口感弹牙，越嚼越像火锅里的脆毛肚，再加上爽脆的莲菜，典型的日式山椒味，好吃。他们家怎么说呢？你吃的速度一般跟不上烤的速度。猪肉卷杏鲍菇，在外围刷了一层甜酱，其实杏鲍菇本身的口感就很像肉，所以吃起来会有一种港式叉烧的感觉。其真是我吃串必点的，我真的对。这些下水的串不能拒绝，那种带着炭火香味的嘎吱嘎吱的脆感，别人都是美酒配美人，我是帅哥配烤串，有点普信的感觉。接下来这个像棒棒糖一样的是猪肉卷生菜，我一直觉得创作出这个的一定是个天才。这个我可以整十串，巨健康，油腻的猪肉和清爽的蔬菜，就像我和满岛光有一种般配的感觉。不不不，这串比我脸还大的虾属实很让人心动，因为烤得很脆，所以特别好剥。他们家的虾其实比较绵软，不过我还是更喜欢那种现捞起来 Q 弹饱满的虾。猪肉包番茄这个我很喜欢，它其实和提灯有异曲同工之妙。提灯打爆的是蛋液，它打爆的是番茄汁。油水或者酸甜的汤汁，顺着你的舌头往下流。刚才的烤生菜就是清爽，这个就是温润。下一串烤牛肉，他家的牛肉吃起来就是一个入味，但可惜它是美国牛肉，就是因为它吃起来非常的硬。我真的很爱烤香菇，香菇巨吸汁儿。我觉得它吃起来就是素鲍鱼，表面上刷了一层猪油，更香了。我就在喝水。然后这个是猪肉包红薯，八竿子打不着的一个组合。这个红薯的调味会盖过肉香。我还是想念东北的拔丝地瓜，烤鸡腿肉嘛，只能说不如烧鸟店。它是黑胡椒山椒调味，就是很下酒。哇，猪肉包半熟蛋太好吃了，鸡蛋是提前卤过的，就它虽然。是糖心，但是又不会有液体。它中间那坨吃起来特别像慕斯，再加上猪肉，好吃。它这个茄子烤的也很多汁。我发现我判断蔬菜好不好吃，主要是看它水多不多。同样的口感，但却没有香菇好吃。在日本，像这种传统居酒屋里面的串啊，都非常的有创意，真的很适合聚餐。但是想吃好吃的烧鸟，还是选择正宗的烧鸟店比较好。好了，阿基推荐指数八分，漂亮。古时候的日本人就很喜欢吃寿喜烧，甚至连日本金字塔最顶端的那个男人都亲自来吃过。这什么牌面啊？他们家的一片肉是五千八百三十日元。OK。今天我们去了这家店，就是从1869年开业至今1 5 4年没敢关过，这不废话吗？天皇老爷都来吃过的店，我为什么要关啊？所以也管不了那么多了。呃，快上车！这家店位于京都，也是我们在日本的第二个据点。嗯、我们又到吃寿喜烧的日子啊！怎么每次到吃寿喜烧的日子，我都很开心啊！我是不是好店都会配上这么一个悠长的隧道啊？换好鞋子，跟着小姐姐。你就会被领进一个硕大的包间，它这个地方点菜非常传统，用的是那个直连座机，然后最贵的都是五千八一片，点好之后就会上小菜，五个开胃小碟，有牛肉沙拉、土豆沙拉、一小块甜笋、一小块豆腐，最后一个小蛤蜊。吃完这个还有个前菜啊，不过是很好吃的和牛寿司，而且它的这一片很厚很肥，和牛淡淡的奶香一下就会让人开胃。最后是一碗煮的青花鱼饭团，很日本很清淡，可能是为了接下来修正味觉吧。吃完之后，小姐姐马上就会来做寿喜烧，用牛油刷好锅之后，铺上一层白糖，就直接这样下肉。主要是要让和牛的脂肪和糖一起融化，然后再倒入料汁。京都寿喜烧那种独特的鲜甜，一下就会冒出来，然后直接把带着热气的肉淹没到蛋液里。这种时候就是最好吃的。他们家的这个一片肉真的太大了。我们不用，我要吃饭了。那种焦糖再加上寿喜烧料汁的味道，你很难做到不往嘴巴里面塞米饭，就像拉面必须配上叉烧。下了一半，直接一口了吧。和牛裹上无菌蛋液之后，稍微嚼一下，和牛的油脂香就会蔓延在你整个口腔里。如果你觉得腻，可以来一筷子小银鱼盐白菜，味觉修正。然后第二锅因为要下蔬菜，所以下了两片肉。加了菜之后，熬出来的料汁的味道会变得更好。其实第二碗我一般喜欢用和牛卷的葱根吃，而且是那种脆脆的葱根。我真的很想端着这个盆吃，葱跟那股微微甜的味道，就是给和牛物理提鲜。煮到这个时候的豆腐也很入味了，基本上就是一个筷子轻轻一夹，碎成两半，再蘸上一点蛋液，你甚至都能尝到豆子的香味，像是用面包蘸奶油蘑菇汤。煮到最后的魔芋丝已经变得很软了，它虽然本身不入味，魔芋丝也是寿喜烧里面最卷蛋液的。蛋液也很香，吃到一半你还可以换一碗新的蛋液。这种茼蒿里面夹着一点魔芋丝，也有一种脆弹脆弹的感觉。我还专门拿了一片牛肉，烤到了最后，它已经是一个焦褐色的状态了，但是它特别的入味，所以要多裹一点蛋液。这一片130克，你下肚再加两口米
是真服了。关西最高评分的烤肉店在京都啊，尊都假都。在和大江打了五次电话之后，总算给到了我一个位置。筹备京都之旅的时候，就发现爱平在这里真的有很多漂亮的民宿，所以我们立马找了个金庭家。金庭家说白了就是以前京都的有钱人住的别墅，于是立马和朋友坐新干线飙了过去。我一直觉得京都是一个非常神秘的城市，它没有东京的那种富丽繁华，但是很多世界级的米其林都会选在京都开店，还有很多远离城市像动画里的民宿。我也不知道为啥，这个就是我们这次订的民宿，它从外面看就非常的京都，里面有三间卧室可以住六个人，这个浴室不要太大，还有两个厕所，一个单独的洗衣间。没想到这么实惠的价格可以订到这么宽敞的房子，我觉得它实景比官网的图片还要好看。画进来的那一刻，还有一点宫崎骏的感觉，让人很舒服的卡其色。你在往那个庭院面前一坐，感觉自己在演动画，就在爱彼迎的主页推荐设定好人数，就可以发掘宝藏。现在烤肉在谷歌地图上现在已经四点四分，从民宿过去坐车只要八分钟。他家用的和牛是新培育出来的基因，日本还专门立法保护这种牛，所以他也能算得上是现在日本烤肉里的一线级别。吃完饭回到民宿里面躺着，感受京都夏天晚上的风，抓住夏天的尾巴，秋天也要好好吃饭哈。镰仓一个被很多人吹上天的地方，但是我一直很怀疑，它真的和动画里一样吗？然后去镰仓这个地方真的很简单，从东京坐电车过去只需要一个小时，而且路上的风景真的很日本。毕竟它的电车是在海边。到了差不多八点左右，老生常谈，早饭真的很重要。这是景天江之恋的一家餐厅，他们家有自己非常独特的吃法，但其实也不是很重要，重要的是景色。每一次列车开过来的时候，都感觉自己在印度啊。然后可以直接坐湘南单轨，主要是它很方便，它连接了镰仓的几个主要景点，比如镰仓大佛、镰仓宫，还有镰仓高校前。接着其实可以直接去江之岛，它其实还有另外一个名字叫猫猫岛。虽然岛上的猫咪数量难以确定，但是这儿的街道。庭院、咖啡馆都能看到，而且他们都不怕人，可能可以来一根酸黄瓜，但为什么不直接喝水？岛上有很多这种茶屋，散步的时候来上一碗，真的很回血。现在去吃饭，要说镰仓，我最喜欢的两家餐厅都在七里滨这个车站。第一家的蒜蓉牛排饭，我推荐每一个来镰仓的人都试一下。这家店很便宜，它的米饭是用牛油和蒜蓉酱一起炒的，所以每颗米饭都有很饱满的蒜香。坐在海边吃牛排盖饭，是我未曾想过的体验。如果你想吃清淡一点，那就一定是海边的这家 Bilos 了。如果你是第一次吃他们家的 Pancake， 你可能会很吃惊，它是怎么把蛋。蛋糕做到像棉花一样的口感，配上枫糖真的很好吃。但是镰仓其实还有很多好吃的。日落的时候，餐厅外面的景色更好看。和朋友一起漫步在镰仓的海滩，感受涛声轻吻黄昏的天边，海风会安抚你所有的坏情绪。阿吉推荐指数八点五分，卡位二。鹅肝在十几年前的时候，好像只有大户人家才吃得起它、嗯。但是现在因为各种技术的成熟，我们好像也吃得起了。所以我不允许还有人没吃过它，就当给自己秋天的第一份礼物。更何况它跟和牛加在一块儿，这什么搭配？我怎么没想到？烦死了，吃死它！又到了吃鹅肝的日子。Hello， 大家好，阿今天我们要去的这家店位于东京的表参道，东京的四大特色街道之一。他家就是靠那个鹅肝和牛三明治出的名，终于给我约上了。哼，すみません。啊，洛克基有啊，可惜他没有的死。哇，被小姐姐拉凳还是头一回。废话说太多，但我就喜欢说废话。我们还是点他们家最贵的套餐，再美好的一顿饭也不能跳过小菜。但青菜还是算了吧，杏鲍菇可以接受。然后是经典时尚小蘑菇，里面加了满满的香菜。我真的喜欢香菜到想要用它洗澡。不出意外，这种高级烤肉店第一个菜永远都是生肉，但今天的造型还挺特别的，它像包饺子一样，把一个肉馅分成了两个块，然后再把鱼子酱铺在上面。旁边那个炸面包特别像金银馒头，有没有？正确的吃法是把肉馅塞进去，说不定这个就是日。日本版的热狗又有点像生肉版的油条加麻糍，但说实话，这一口下去，我的快乐又回来了，就吃起来挺过瘾的。但是我只能说，把刚才那个肉换成熟肉的话，可能会更好吃。然后上了一个像红糖糍粑一样的东西，吃起来奶味特别足，因为它里面是牛奶芝士和蟹肉，有点咸蛋黄，有点没奶汁的味道。然后最外面特别像炸过的空心豆腐，口感很像可乐饼，外面酥酥脆脆，里面又很软嫩，很硬但很香。薄切牛舌其实也很美妙，看着它在烤盘上微微卷翘的那个过程，我就已经在咽口水了。吃进嘴里还是那股熟悉的，经过烟熏火燎。的味道很柔软又不失嚼劲的口感，因为我加了柠檬汁，就吃十块都不会腻。但是我还是想说一句，如果是后切的就好了。接下来是，哎，什么东西飘过去了？又是我们的老朋友横膈膜肉，脂肪不多，但是肉又是最嫩的一个部位。而且他们家是后切，肉的汁水里面混合着油脂，绵软的口感，里面的肉香和奶香都特别足。它就是完全不需要调料，我都可以吃一盘的那种。我真的很想给你们听，它在嘴里嚼的时候发出那个水嫩的声音。这片肉特别薄，它就是每面只烤五秒就被压到碗里了。它这个肉的大小刚好和那个碗的底部是一样的。它碗里面那个酱是那种柚子甜酱，清新的酸味非常的解腻。它其实吃起来更像横膈膜肉，一点都不像屁股上面的肉，它像是肚子上面的肉。喝一口牛脸肉煮的白汤，奶白奶白的，很像鸡汤拉面里面的那个味儿。要是有面就好了。然后下面才是我们今天的主题啊！前面那些肉都是铺垫，牛菲力鹅肝黑松露，它
球的精心摆盘。我只想说，他就是个艺术品哦。这个三明治一进嘴，他就是今年之最。牙齿咬穿它之后的第一感觉，先是黑松露黄油的味道，第二个碰到你舌头的东西是鹅肝的脂肪，就是那种超高热量带来的愉悦感。那个鹅肝的口感特别的绵密丝滑，菲力的肉质又是那种紧实滑嫩的感觉，再加上外面烤的有点稍稍脆的吐司，那种层次分明的口感会让你觉得特别的高级。我第一次有不舍得一口吃完的感觉，吃到最后一口还能看到菲力中间粉嫩的肉，它底下的那个黑色酱汁莫名有一种可口可乐的味道。它这一块真的是味觉新体验，很想再来一份，但是太贵了。但我们还有很多别的菜，接下来是和牛寿喜烧，他家用的是牛的前胸肉，搓爆蛋黄，裹着米饭，它设计成刚好是一口的量，相较于刚才那种入口即化的肉，这一块就是比较有肉的食感。当然，你也可以选择不裹蛋液，还是那么的好吃。接下来就是牛内脏了，拼盘里面是牛心和胃，还有大动脉。其实我最喜欢的是牛心，因为我觉得大动脉还是煮火锅最好吃。牛胃就是特别脆，但是你很难把它全部嚼烂。不过你把它当成肉胃口香糖还是很带感的。牛心就是紧实且 Q 弹，超高的胆固醇加上蒜香的调味，两个字形容合适。最后的主食是热气腾腾的黑松露牛肉鸡蛋拌饭。他把那个黑松露一剁碎之后，那个味道就扑鼻而来。这碗饭端起来的感觉就是料特别多。他们家的黑松露跟不要钱一样，入口就是浓烈的汽油味。他的鸡蛋是那种半液体的滑蛋，让米饭吃起来更嫩了。这个就是有钱人吃的蛋炒饭，甜品就是鸡蛋布丁，因为它特别浓密，所以吃起来很像冰淇淋。奶甜奶甜的，就是特别腻人。总的来说，这家店配得上它的名气，因为它味道真的很好，所以性价比其实还 OK。阿基推荐指数九分，卡完。